ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപു പൊന്നപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമുക്കിന്ന് വെണ്ട കൃഷി ചെയ്യാം നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു വിളയാണ് വെണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ജൂൺ ജൂലൈ ഒക്ടോബർ നവംബർ എന്നീ സമയങ്ങളിലാണ് നമുക്കിത് പ്രധാനമായിട്ടും കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഒരു അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ ഒരു നാലോ ആറോ വെണ്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഭിക്ഷമായിട്ട് നമുക്ക് വെണ്ട ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കാരണം ഞാൻ കൃഷി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ലൈക്കിലൂടെ മാത്രമേ ഇത് എന്തുമാത്രം ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കർഷകരായ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള അറിവുകളും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും എല്ലാം ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വെണ്ടയുടെ അരി പാകുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ വെണ്ടയുടെ അരി ഇതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വെള്ളത്തിൽ സ്യൂഡോമോണസ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ സ്യൂഡോമോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഞാനിതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിത് ഈ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം ഈ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് നേരിട്ട് നടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ വെണ്ടയുടെ അരിയാണിത് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നലെ രാവിലെ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് അന്നേരം വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് നമുക്ക് അത് ഈ ഒരു ട്രെയിലേക്ക് പാകി കളിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ചകിരിച്ചോറാണ് ഈ ചകിരിച്ചോറിലേക്ക് നമ്മളിത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പാകി നമുക്ക് നടാം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ആറ് എട്ടെണ്ണം മതിയാകും ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ അടുക്കളൊക്കെ തോട്ടങ്ങളിലെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശരിയാകുന്ന ഒന്നാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഇതിൻ്റെ തോരനും മെഴുക്കുവരുത്തിയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നന്നായിട്ട് ഇത് വരും നമുക്ക് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നവർ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് കൂടുതൽ താമസിക്കാതെ തന്നെ നമുക്കിത് മാറ്റി നടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെണ്ടയാണ് ഇതൊരൽപ്പം ഒന്ന് സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിത് ഇനിയും താമസിക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ തന്നെ വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെടിച്ചട്ടിയിലേക്ക് വെക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ചെടിച്ചട്ടി ശരിയാക്കണം നമ്മുടെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ചെടിച്ചട്ടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ മണ്ണിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു അരമീറ്റർ അകലത്തിൽ വേണം ഇത് വെക്കാനായിട്ട് ചെടിച്ചട്ടി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം മാറ്റി വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നിർവാർച്ചയുള്ള മണ്ണ് വേണം നന്നായിട്ട് ജലസേചനം ഇതിന് വേണം അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വളവും ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മണ്ണ് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മണ്ണിനകത്ത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോഴിവളം അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് പിന്നെ മണൽ ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനെപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ കുമ്മായം ചേർത്ത് ഇത് പരുവപ്പെടുത്തി ഒരാഴ്ച വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് ഞാൻ ചട്ടിയിലേക്കാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ ഇത് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ തക്കാളി ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയായി നമ്മളതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ തക്കാളിയുടെ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വ്യൂ പോകുന്നുണ്ട് കാണാത്തവർ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം കണ്ട് അതിനകത്തൊന്നും ഒരു വാട്ടർ രോഗവും ഇല്ലാതെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ കിളിത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ വെണ്ട നടാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നവംബറായി നമുക്കിനി ഇത് നടാം
ഈ ഓലക്കാല് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുക ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓലക്കാല് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഒരു താങ്ങുവാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രാണികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇത് ഉതകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇതിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് കുത്തിക്കൊടുത്താൽ അത് നല്ല സേഫായിട്ട് അത് നിന്നോളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ അത് കുരു പാകിയപ്പോൾ തന്നെ സ്യൂഡോമാണ സ്ലൈനിലാണ് പാകിയത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്യൂഡോമണോസ് ഇത് ഇതിനെല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് വാട്ടർ രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് ഇത് വളരെ സഹായിക്കും അപ്പം ഇരുപത് എം ജി എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണാണ് നമുക്കത് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നമ്മളതൊന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് നമുക്കിതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ചോട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെണ്ട നമ്മളെല്ലാം നട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് എല്ലുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് സ്യൂഡോമോണോ സ്ലാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിമാവിരിയുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തക്കാളിയുടെ കൃഷിയിൽ കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാണിക്കാത്തത് അതിന് നമ്മുടെ ശീമക്കൊന്നയില നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശീമക്കൊന്നയില ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേപ്പിൻ പെണ്ണാക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ വിളകളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു വേണ്ടയുടെ കാര്യം പറയാൻ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ തക്കാളിയുടെ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അതിന് തള്ളത്ത് വയ്ക്കണോ എന്നുള്ളത് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു ഇത് തീർച്ചയായും ഇതിന് തണൽ കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് കിളുത്ത് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇതിന് തണൽ കൊടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വാടിപ്പോവാം കാരണം ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ് അപ്പോൾ അതിന് തണൽ കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം അതിന് നമ്മുടെ ഓലയുടെ തുഞ്ചാണിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ മറയോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് മറച്ച് അതിന് തണൽ കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ആ വെയിൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുത്ത് മാറ്റുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ അടുത്ത ദിവസം കാണാം ഓക്കെ